आप सभी को गुड मॉर्निंग मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसर और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आज जो वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा नाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है अब तक हमने कक्षा नाइन का लगभग 130 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें पूरा डिटेल पूरा विस्तार से बतलाया गया है एक एक अध्याय का एक अध्याय में तीन चार पार्ट करके तो अभी जो आज का जो वीडियो में हम बात करेंगे उन अध्यायों में जिनको आपको अपलोड कर चुका हो चुका है जिसको आपने पढ़ लिया है जो आप वीडियो देख चुके हैं उन वीडियो से जो आपका उस अध्यायों से जितना हम लोग पढ़े हैं उस अध्याय से जो आपको झारखंड जैक बोर्ड द नाइन बोर्ड द्वारा जो आपको बहुपैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे उन अध्यायों से उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे एक तरह से आपने जो पढ़ा है वीडियो देखा है उनसे आपको टेस्ट लिया जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा अगर पसंद आया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों मैं कक्षा नाइन के विद्यार्थियों को यह बतला देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम जैक नाइन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा जिसमें गणित में पचास बहुपैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें चार ऑप्शन होगा उसमें से एक सही होगा जिसको आपको ओ एम आर सीट पर आंसर सीट पर आपको जो चार में से एक सही होगा उसको आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से काला करना है एक्चुअली काला की जब बात आती है तो काला बॉल पेन ही यूज करना चाहिए ब्लू पेन से ब्लू होगा ना कि काला नहीं इसलिए काला करने के लिए कहता है इसलिए काला पेन का ही प्रयोग करना उचित है तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो आज इसमें आपको जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल आपका मार्क्स होता है 100 का यानी एक प्रश्न में दो अंक आपको मिलेंगे टाइम आपको कितना मूल्य मिलेगा 50 प्रश्न को हल करने के लिए आपको तीन घंटा का समय दिया जाएगा तो आप उस तीन घंटा का प्रयोग करके और अपना ओ एम आर शीट में आपको उसे काला करना है उसमें आपको और कुछ इंफॉर्मेशन भरना है अपना रोल नंबर सेस रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपको भरना है और साथ में आपको उसे काला करना है तो आज जैसे ब्लैक बोर्ड से मैं सामने से हटूंगा आपको छह प्रश्न दिखेंगे जिनको मैंने अपना चैनल में उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं कुछ बाकी है टेन क्लास का पूरा हो गया नाइन का कुछ एक्सरसाइज बाकी है तो उस बाकी वाले का नहीं जो हमने पढ़ाया है उन्हीं से आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का जो झारखंड बोर्ड नाइन बोर्ड में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न आपको छेठ हो दिया गया है यानी फुल मार्क्स आपको इसमें बारह होगा तो आप अपने आप को आंखें कि कितना नंबर आप ला सकते हैं इसलिए वीडियो का पॉज बटन दबाकर आप पूरा प्रश्न छो प्रश्न का हल करें बगल में आपको एम के रूप में दिया हुआ है आप उसमें काला करें उसके बाद वीडियो को अंत तक देखें और अपना आंसर को मिलाएं और पता लगाएं कि 12 अंक में हम कितना लाए तो हम 100 अंक में हम कितना ला सकते हैं जैक बोर्ड में एक अनुमान आपको लग जाएगा ये आपका टेस्ट संख्या चार होगा इससे पहले तीन टेस्ट आपका हो चुका है 
क्योंकि ये पूजा का छुट्टी में मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं बतलाऊंगा बल्कि जो पढ़ाया गया है इस पूजा का छुट्टी में आधा घंटा आप निकाल के अपना टेस्ट देके और आप आराम से फिर पूजा का एंजॉय कीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसलिए आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें आप आधा घंटा ही देखिएगा आप सारा सोल्यूशन कर लेंगे और आराम से आप आनंद भी लीजिएगा पूजा का तो चलते हैं हम लोग समस्या का समाधान देखते हैं पहले समस्या देखते हैं उसको पूरा डिटेल में आपको समस्या को एक बार पढ़ के बतला दूंगा हो सकता है ब्लैक बोर्ड में आपको समझ में नहीं आए प्रश्न देख लिखने में थोड़ा सा जल्दी में हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक होता नहीं है तो आप देखिए ये टेस्ट संख्या आपका फोर होगा यहाँ थ्री लिखा हुआ है ये टेस्ट संख्या चार होगा ठीक है टोटल क्वेश्चन आपका छ है और फुल मार्क्स इसमें आपको बारह मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न जो है आपको अध्याय चार से है निर्देशांक ज्यामिति जिसको मैं पूरा डिटेल बतलाया हूं भूज कोटि सब के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है आप उसी से प्रश्न है आकृति में तीन कॉमा वन यानी भूज है थ्री और कोटि है माइनस एक निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है देखिए ये जो आपका ये है ये डॉट डॉट करके जो दिया हुआ है ये एक बिंदु यहां है एक बिंदु आपका ये डॉट डॉट करके यहां आएगा एक बिंदु आपका यहां पर है डॉट करके और एक बिंदु आपको यहां है ये आपका डॉट डॉट करके ऐसे करके दिया हुआ है और माइनस एक आपका यहां पर है ठीक है तो आपको ये बतलाना है कि थ्री माइनस वन थ्री और माइनस वन जो है वो कौन सा इनमें से बिंदु निर्देशित करता है उस पॉइंट्स को तो आप ये चार में से जो आंसर होगा आप देखिए ओ एम आर सीट में ये आंसर सीट रहेगा आपके पास ये आंसर सीट रहेगा और इसमें क्वेश्चन नंबर एक आपका ऐसे रहेगा एक में चार ऑप्शन एक दो तीन चार इस तरह गोल गोल किया हुआ रहेगा पूरा पचास तक किया रहेगा आपको जो आंसर सही होगा जैसे हमने छह पूछा है तो छह का आपको हम काला करने के लिए दिए हैं इस छह में से आपको जो आंसर सही लगे आप सही लगे क्या आप जो सही उचित आंसर है उसको आप काला करेंगे आप जो होगा उसको आप यहां पर वो काला करेंगे समझ में आ रहा है अगर आप सही काला करेंगे तो आपको दो अंक आसानी से मिलेगा अगला प्रश्न आकृति यहां भी दिया हुआ है ए ओ बी एक रेखा है यहां पर ओ है ए ओ बी एक रेखा है तो एक्स का मान निकालना है यहां आपका फाइव एक्स है यहां आपका फोर एक्स है ये यहां ए ओ बी और यहां पर सी है तो आपको एक्स का मान निकाल लेना है इनमें से चारों में से कोई एक जो वेल्यू निकलेगा उसमें से आपको ये चार में से किसी एक का जो वेल्यू आएगा उस वेल्यू के नंबर को काला करना है अगर यहां नंबर तीन वाला आएगा तो तीन काला करेंगे नंबर अगर एक वाला आएगा तो एक काला करेंगे ठीक है ये आपको करना है तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको चार नंबर ऐसे मिल जाएगा अब अगला प्रश्न तीसरा नंबर में है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या बोल रहा है डीई एफ में ए बी बराबर एफ डी तथा कौन ए बराबर कौन डी है तो दोनों त्रिभुजों एस ए एस अभिग्रहित से सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिग्रहित से सर्वांगसम होंगे यदि उनमें से ये कौन सा भुजा कौन सा कंडीशन ये चारों में से वो होना चाहिए जिसके चलते वो सर्वांगसम होगा ये आपको देखना है और उसको आपको यहां पर काला करना है तीन नंबर अगर आप सही ऑप्शन में काला कर देते हैं तो इस प्रकार से आपको छह अंक मिल जाएंगे अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों समांतर चतुर्भुज हम लोग बहुत ज्यादा अध्ययन किए हैं इसमें समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोनो सी और डी दो कौन है कौन सी तथा कौन डी का योगफल क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है उसमें कौन सी और कौन डी का योगफल कितना होगा इन चार ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन है उसको चुन के उसका नंबर को यहां पर 
काला करना है अगर आपने सही ऑप्शन को काला कर लिया तो आपको आठ अंक आसानी से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपका पांच नंबर में शून्य क्या है जीरो क्या है परमे संख्या है अपरमे संख्या है प्राकृत संख्या है या इनमें से कोई नहीं है जीरो जो है वो क्या है ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है या सही है जिसकी नंबर को आपको पांच नंबर के आंसर में काला करना है और अगर आपने सही ऑप्शन को काला कर लिया मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो आपको जो टेस्ट है वो आप दस अंक आसानी से ले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों अगला प्रश्न आपको छठा नंबर में देखिए क्या है चार पर पावर घतान से रिलेटेड है चार पर पावर है तीन बटा दो चार पर पावर तीन बटा दो बराबर है एक नंबर में ऑप्शन है दो दूसरा नंबर में ऑप्शन है चार तीसरा नंबर में ऑप्शन है छ चौथा नंबर में ऑप्शन है आठ इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आपको उस ऑप्शन को देखना है उसका नंबर को आपको छ में जाके काला करना है तो इस प्रकार से अगर आप सही आंसर को अगर आपने काला कर लिया तो आपको छ में छ आ जाएगा अंक तो आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए पॉज बटन दबाइए छे का छे क्वेश्चन को अपने खुद से हल कीजिए उसके बाद पॉज बटन को ओपन कीजिए फिर से दबाइए और आप पूरा वीडियो देखिए और अपने से खुद से आखिए कि आप कितना अंक ला सकते हैं और आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं अपने परीक्षा बोर्ड नाइन बोर्ड परीक्षा देने के लिए ठीक है तो अब हम लोग इधर शुरू करते हैं आपने मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने जरूर ऐसा किया होगा आपने जरूर बनाए बना के देखेंगे और देखे होंगे और आप जरूर बनाए होंगे अब आप आप अभी वेट कर रहे हैं आंसर मिलाने का तो चलिए हम आपको बतला रहे हैं आंसर आप मिलाएंगे पहला जो है आपका आकृति में भूज तीन है तो हम लोग भूज कहते हैं किसको है एक्स के निर्देशांक को तो एक्स के निर्देशांक तीन आपका कहा आया यहां आया ठीक है वन टू थ्री तीन निर्देशांक आ गया भुज हमको मिल गया कोटि कितना बोलता है माइनस वन बोलता है तो वाई का निर्देशांक कोटि कहते हैं माइनस वन यहां है तो भुज और कोटि को एक सीध में मिलाने से हमको कौन सा मिलता है बी यानी यही थ्री माइनस वन बिंदु को रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंट करता है यानी प्रदर्शित करता है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये बी वाला सही है यानी इसमें आपका नंबर जो काला होगा वो कितना नंबर का काला होगा तो ये दो नंबर को आप काला कीजिएगा ये दो नंबर को आप काला कीजिएगा अगर आपने ये दो नंबर काला किए हैं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो आपको दो नंबर मिल गया इस टेस्ट में आपको दो नंबर मिल गया अब अगला प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे कि आकृति में अगला प्रश्न पहला प्रश्न हम लोग मिटा देते हैं पहला प्रश्न ये था हम लोगों का इसको हम लोग अब छोड़ते हैं अब इस प्रश्न में देखिए चूंकि आपका ए ओ बी एक की रेखा है चूंकि ए ओ बी एक रेखा है रेखा है इसलिए 5x प्लस फोर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों 180 डिग्री होगा ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और इसका मतलब है कि x बराबर 180 डिग्री बटा 9 9 दुनी अठारह यानी आपका x का मान कितना आ गया x का मान आपको 20 डिग्री आया आपका एस एक्स का मान कितना निकला 20 निकला अब आप चार ऑप्शन में से खोजिए कि 20 कितना नंबर का ऑप्शन में है आप देखिए दो नंबर में इसमें भी है 20 है तो आप काला किसको करेंगे उसके नंबर को काला करेंगे यहां पर आप जो दो है उस दो को आप इस तरह करके काला कर देंगे अगर आपने भी काला किया है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों पॉज बटन दबा के तो आपको चार नंबर इस टेस्ट में मिल चुका है 
चार नंबर आपको मिल चुका है कितनी आसानी से आप जैक नाइन बोर्ड में पास कर सकते हैं वो आप देखिए वो आप देखिए कितनी आसानी से ये पास कर सकते हैं इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं है आप आसानी से जैक बोर्ड में पास करेंगे कोई दिक्कत कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगला प्रश्न आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों अभी तक आपने अगर ये बना लिए हैं तो दो अंक आपको चार अंक आसानी से मिल गया अब आपको बता रहा है कि दो त्रिभुज है मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई e, और एफ ये दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी है ए बी बराबर एफ डी है ए बी बराबर एफ डी है और कौन ए बराबर कौन डी है कौन ए बराबर कौन डी है तो अगला कंडीशन हम जो सर्वांगसमता नियम लगाएंगे वो साइड एंगल साइड यानी दो भुजा और उसके अंतर्गत कौन दोनों त्रिभुज में दो भुजा और उसके अंतर्गत कौन अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे ये सर्वांगसमता का कसौटी या अभिग्रहित बोलिए तो ये जो है आपका देखिए कि ये भुजा ये कौन तो ये भुजा और ये ये भुजा ये कौन बराबर है तो ये भुजा बराबर होगा यानी आपका कौन सा ऑप्शन आएगा तो ए सी और डी ई देखिए ए सी और डी ई बराबर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों इसमें भी आपको ऑप्शन दो ही सही है आपका इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही मिला तो ऑप्शन दो आपका सही है और आप यहां पर भी काला किसको करेंगे तो ऑप्शन दो को काला कीजिए अगर आपने ऑप्शन दो को काला किया है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो इस टेस्ट में आपने छह अंक आसानी से हासिल कर लिए हैं इस टेस्ट में अगर आपने तीनों में नंबर दो को काला किए हैं तो आपको अभी तक छ अंक इस टेस्ट में मिल चुका है अब हम लोग अगला बारे में बात करेंगे अगला प्रश्न के बारे में यहां तक हम लोग मिटा देते हैं मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मजा आता आनंद आता होगा और हम लोग इससे आसानी से कितना आसान लग रहा है आपको ये देख के कि कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं बल्कि अब चार नंबर में है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हम लोग समांतर चतुर्भुज एक दिया हुआ है ऐसे आपको एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिया हुआ है तो कौन आपको डी सी और डी के बारे में बता रहा है कि इस कौन और इस कौन का योग योग कितना होगा ये दोनों कौन का योग कितना होगा तो आप जानते हैं कि ये दोनों कोनों का योग ये एक समांतर रेखा है ये, ये दोनों समांतर रेखा है देखिए यहां पर देखिए चूंकि ए बी पैरल है डी का और सॉरी ए डी ए डी पैरल है बी सी और DC उसका एक छेदक रेखा है एक प्रतिच्छेदी छेदी रेखा खंड है इसलिए कौन C प्लस कौन D बराबर एकांतर एक ही और के एक समांतर समांतर रेखाओं के एक ही और के अंत कौन समांतर रेखा के एक ही और के अंत कौन बराबर एक सौ अस्सी यानी अगर इस प्रकार कोई अगर समांतर रेखा है और ऐसी अगर कोई रेखा है तो एक ही और के अंतः कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है 
तो ये दोनों समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये कौन और ये कौन का जोड़ कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी डिग्री हो जाएगा तो आप यहां पर चार नंबर में ऑप्शन खोजिए कि एक सौ अस्सी डिग्री कहां पर है तो आपको एक सौ अस्सी डिग्री दिख रहा है क्वेश्चन नंबर तीन में आंसर जो ऑप्शन नंबर तीन में तो ऑप्शन नंबर तीन को आप अगर इसमें काला करेंगे किसको काला करना है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तीन वाला नंबर तीन को काला करना है अगर आपने भी यही नंबर तीन काला किया है तो इस टेस्ट में आप अब तक आठ नंबर ले आए तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आप कितनी आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है देखिए जरा सा भी हमको प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ रहा है अगर हमने अगर ये वीडियो सब इसका अगर हम देखे हैं तो आसानी से इस समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको जरा सा भी नहीं होगा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आप लोगों के सामने देखिए शून्य क्या है शून्य जो है जीरो क्या है परमे संख्या है क्यों है जीरो को हम लोग जीरो बटा वन यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू एक पूर्णांग संख्या होगा जहां पी और क्यू क्या होगा एक पूर्णांग संख्या है और क्यू जीरो नहीं है इसलिए परमे संख्या है दूसरा अपरमे संख्या नहीं होगा तीसरा प्राकृत संख्या नहीं होगा जीरो प्राकृत संख्या नहीं है इनमें से कोई नहीं तो आपका आंसर एक नंबर का आंसर आपको सही हो रहा है बाकी आपका ये ती, तीनों ऑप्शन गलत है तो आपको इसमें जो काला करना है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों वो किसको करना है आपको पांच नंबर में आपको एक नंबर को काला करना है अगर आपने ऐसा किया है टेस्ट में तो अभी तक आपने दस अंक आसानी से हासिल कर लिए दस अंक आपने आसानी से हासिल कर लिए हैं अब आपका अंतिम प्रश्न है आपका जो अंतिम प्रॉब्लम है अंतिम समस्या है वो आपका क्या है चार पर जो पावर है ये चार पर पावर है चार तीन बटा दो इस पर पावर है तीन बटा दो है तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों इसको हम लोग दो गुने दो पर पावर तीन बटा दो लिख सकते हैं और ये हो गया दो पर पावर दो गुना तीन बटा दो ये दो और ये दो कट गया दो पर पावर तीन हो गया इसका मतलब दो गुना दो गुने दो हो गया दो दुने चार दुने आठ हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों चार पर चार पर पावर तीन बटा दो का जो मान आपका आ रहा है वो आठ आ रहा है और ये चारों ऑप्शन में आपको आठ कहा मिल रहा है एक नंबर में नहीं है दो नंबर में भी आठ नहीं है तीन नंबर में भी नहीं है चार नंबर में आपको है किसमें है आपको चार नंबर में आठ आ रहा है तो आपको काला करना है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों वो किसको काला करना है क्वेश्चन नंबर चार नंबर का ऑप्शन को अगर आपने ऐसा किया है अपने इस टेस्ट में तो आपने बारह में से बारह अंक ले आए हैं और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने से आप में से कोई अगर एक, एक दो गलती किए हैं तो कोई बात नहीं है आप आसानी से आप वीडियो देखते रहिए आप आसानी से हल करना सीखेंगे और बहुत आसानी से आप जैक बोर्ड नाइन बोर्ड में पास कर जाएंगे अगर आपको एक प्रश्न गलती हुआ है तो दो नंबर माइनस होगा अगर दो किए हैं तो दो नंबर और माइनस होगा तो इस प्रकार से आप अपने आप को आकलित कर सकते हैं कि हम अभी तक कितना प्रिपेयर हुए हैं परीक्षा देने के लिए उसके बाद जैसे पूजा का छुट्टी खत्म होगा फिर हम टेस्ट को कम कर बंद कर देंगे और उसके बाद हम लोग फिर से अध्याय शुरू करेंगे और अध्याय के अंत में एक दो प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको सॉल्यूशन जितना पढ़ाएंगे उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी साथ में लेते जाएंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो मुझे पूरा उम्मीद है पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब और वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यह बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों वो सफेद हो जाएगा 
और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे तीन ऑप्शन आएगा जिसमें सबसे ऊपर में ऑल का ऑप्शन होगा अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो उससे आपको यह फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा यानी आपको चैनल का अपडेट मिलता रहेगा और आप सबसे पहले इस लॉकडाउन में वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने नाइन बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में जरूर कर दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने नवम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सके तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं